nhau các bạn mình là tôi đi có dạo dạo gần này ấy, có nhiều bạn hỏi mình về quy trình làm việc trong một công ty phần mềm do vậy hôm nay mình sẽ chia sẻ một cách ngắn gọn dễ hiểu về quy trình làm việc của các công ty phần mềm nha mỗi công ty hoặc là mỗi team sẽ có một quy trình riêng nhưng mà đây là quy trình mà hầu hết công ty họ từng hay sử dụng các bạn học trong trường á thì sẽ biết là quy trình làm phần mềm có khoảng bốn năm phần đầu tiên là lấy yêu cầu tức là requirement tiếp theo là design thiết kế thứ ba là code implement và thứ tư là test trong thực tế quy trình nó cũng na ná vậy thì hầu như bây giờ các công ty phần mềm mà lớn nhỏ đều sử dụng quy trình scrum agile cả tức là người ta sẽ không lấy requirement thành một cái cục bự mà nó sẽ tách thành những cái phần nhỏ thì họ làm việc theo các scrum mỗi scrum bao thường bao gồm khoảng 2 tới bốn tuần tùy vào công ty thì đầu scrum tức là đầu tuần đầu tiên chúng ta làm gì thì khoảng hôm đầu á thì cả team sẽ họp lại với khách hàng với product owner cái buổi họp này á nó gọi là planning meeting thì thường trong buổi họp này á là cả team sẽ ngồi với nhau có thể kéo theo từ khách hàng hoặc là ba hoặc product owner vào để mà chọn ra những cái task cần làm phân tách những cái liên thành những cái user story nhỏ dựa vào đó thì team sẽ là đánh giá xem là những story này á, sẽ làm mất bao lâu 3 ngày 5 ngày hay 8 ngày hay một tuần sau đó là bắt đầu là chia việc ra để làm sau cái buổi họp này á, thì developer có thể hồi cốt ngay hoặc là chờ các bạn designer tạo ra giao diện tạo ra wireframe còn các bạn tester thì bắt đầu ngồi biết chuẩn bị sẵn test case trước sau đó developer tụi mình nè bắt đầu ngồi cốt thôi cốt được xong chức năng nào á, thì để nó thành xong và đưa nó cho tester test thì thường á thì các công ty họ đều uh, quản lý dự án bằng các phần mềm như là uh, Zira này, Redmine này hoặc là dùng file Excel thì thường một cái task có trạng thái á, là ở sai tức là đã đưa cho một ai đó làm rồi, đôn tức là đã code xong rồi, thế là đưa cho test thì cái nào test thì tức là ready sẵn sàng đưa cho khách hàng để người ta test thì thường là thế này developer ấy thì tụi mình sẽ code sau đó tụi mình sẽ test thấy chạy ok rồi tụi mình sẽ để cái task đó chuyển thành là đôn tiếp theo là để uh, tester người ta test và tester người ta test nếu mà có lỗi gì đó mà ví dụ như là nhập số vào nó bị crash chương trình luôn thì họ sẽ báo lại họ sẽ lock lại đưa cho developer code lại và fix cái lỗi đó sau khi fix xong rồi thì thì tester sẽ test lại và khi nào tester mà test thành test xong á thì khi nó đã xong thì lúc này á là mình có thể đưa cho một product owner test hoặc là đợi tới cuối sprint ấy thì cả team sẽ có một buổi nho nhỏ để đi mua những chức năng đã làm những cái phần đã làm trong sprint này cho product owner và từ đó thì khách hàng sẽ nhìn vào họ thấy là chức năng này là ok chưa có gì cần góp ý không và lại họp tiếp nữa để đưa ra những cái requirement cho sprint sau còn nếu các công ty họ có quy trình bài bản á thì các bạn viết code không chỉ code không mà các bạn code xong á thì trước khi đưa code vào sụt các bạn và các bạn sẽ lấy code từ sụt còn về các bạn code các bạn sửa sau đó các bạn viết code xong á các bạn không được mập vào ngay mà các bạn phải tạo một rạch nên mới trên git hoặc là các bạn còn biết nó lên đâu đó để cho một anh senior hoặc là hai anh senior người ta xem code của mình đánh giá người ta thực hiện code review tức là xem code của bạn có gì chưa đúng có những lỗi ngầm nào không đặt tên hàng tôi biết đúng chưa cái code có rối không hay là code rõ ràng đành mạch và sau khi review xong thì code sẽ được mập vào code chính túm cái váy lại thì quy trình cũng đơn giản vậy thôi thì trong một sprint từ 2 tới 4 tuần cả team sẽ ngồi họp để lấy được bài mình sau đó là chờ design của designer sau đó developer code sau đó đưa cho tester test và cuối cùng là để đi mua khách hàng cho khách hàng test xử luôn đơn giản không nè có một điểm lưu ý nhỏ nữa nè ở các công ty ao suột thì thường là thì mình rất là rõ ràng rồi có một cái vị trí đặc biệt gọi là ba tức là business analysis ấy, tức là họ vừa rành về kỹ thuật họ vừa rành về uh, nghiệp vụ khách hàng á thì họ sẽ làm việc khách hàng để họ phân tích thành những cái yêu cầu rõ ràng và đưa cho team dev team dev chỉ đọc yêu cầu đó uh, viết rất rõ rồi thì team dev chỉ việc là ngồi cốt ra thôi và có gì không rõ thì cứ quay lại hỏi bạn ba đó là được ở các công ty product á, thì thường thường không phải ba mà làm rất owner tức là họ là người đưa ra những cái ý tưởng để mà cải thiện sản phẩm đưa ra những cái chức năng nào đó sản phẩm cần và họ là người đưa ra được quay mình còn tụi mình một số người làm startup thì nó còn vui hơn nữa tức là nhiều khi là product owner họ cũng không rõ lắm và engineer chúng mình sẽ trực tiếp làm việc khách hàng hoặc là product owner có cả designer luôn ngồi với nhau để thảo luận xem là cái chức năng này nên làm thế nào engineer như tụi mình này thì đưa ra ý kiến là làm cái này cái này thì sẽ tốn để tốn thời gian hơn hệ thống chạy tốt hơn hiệu quả hơn designer thì là làm cái này cái này thì là nó sẽ dễ nhìn hơn nó đẹp hơn khách hàng dễ dùng hơn hơn. còn rất owner thì họ sẽ biết là khách hàng cần gì và muốn gì là việc startup thì đôi khi là không ai biết gì về khách hàng hoặc là về chức năng cả tại vì là những cái thứ chưa làm bây giờ cả nên việc coi mình nó khá là rối nhưng mà làm việc thì tụi mình sẽ học hỏi được nhiều hơn tại vì phải đưa ra nhiều quyết định hơn thì nhắc chuyện quyết định nha mới nhớ là nói chung nếu các bạn làm eo suột á thì quyết định là của khách hàng hoặc của ba nói chung là người ta quyết định sẵn cho mình rồi mình chỉ việc làm theo thôi còn làm product hoặc làm sản up thì bạn sẽ có nhiều quyết định hơn bạn sẽ quyết định là chức năng này có nên là cốt hay không chức năng nào quan trọng nên cốt trước chức năng quan trọng nên cốt sau thì bạn sẽ có nhiều quyết định hơn và nói chung là cảm thấy mình cái tiếng nói của mình có trọng lượng hơn và cái công sức mình góp nhiều vào sản phẩm hơn thay vì
gần đây ấy mình đang bị ý tưởng do vậy là các bạn có câu hỏi thắc mắc gì á thì các bạn cứ comment ở dưới này nha nếu mà câu hỏi hay hoặc là nhiều người quan tâm á thì mình sẽ tìm cách mình làm planning top trả lời cho bạn nha à quên ba giai quảng cáo cuối cùng á là mình đang có bán một số mẫu áo rất là khu cho lập trình viên bạn nào muốn mua thì có thể bấm vào cái link dưới này là bit ly đặt áo cốt để xem thử nha thôi cũng dài rồi tạm biệt các bạn nhớ like và subscribe cho mình nha bấm góc trên này nè hoặc góc dưới này nè nha bye bye mọi người hẹn gặp lại mọi người vào chủ nhật tuần này